proszę o zabranie głosu pana europosła Michała Marusika, gospodarza dzisiejszego spotkania. Witam serdecznie. Jestem niezwykle zaszczycony, ale również jestem niezwykle uradowany, że tak znamienity gość, jak pan Teodor Maloch, zechciał przyjąć zaproszenie i odwiedzić naszą ojczyznę. Będę mówił krótko, ponieważ czasu mamy bardzo niewiele. My tu zostajemy w Polsce i będziemy sobie mogli dalej dyskutować, a żeby więcej czasu pozostawić naszym znamienitym gościom, jako że te problemy, które mamy do rozważenia, są problemami nie tylko Polski, ale całej Europy. Reprezentujemy tutaj Europarlamentarną Grupę Europa Narodów i Wolności, a więc to środowisko polityczne, które o polityce myśli w sensie klasycznym, to znaczy myśli o interesach poszczególnych państw i zachowaniach tych państw we wzajemnych relacjach. Dla Wszystkich państw europejskich, bez względu na to, jak dalece będą zintegrowane w ramach Unii Europejskiej, polityka Stanów Zjednoczonych w skali globalnej w stosunku do Europy ma nieprawdopodobnie duże znaczenie. Dlatego też bardzo cenimy sobie fakt, że pan Maloch zechciał nas odwiedzić w momencie, kiedy jeszcze nie ma oficjalnej nominacji, nie reprezentuje oficjalnie amerykańskiego rządu, bo ta daje nam możliwość na znacznie większą swobodę dyskusji i na znacznie większą treść, jaką można przekazać. I ta treść, którą mówimy w takiej luźniejszej formule, jest znacznie bardziej zrozumiała. Więc jak sądzę, i dla świata polityki, i dla świata mediów, pożytek z tego spotkania będzie znacznie większy niż z wizyty oficjalnych dyplomatów. Witam również serdecznie moich kolegów z Grupy Europa Narodów i Wolności, pana Ludowika Dedan i pana Laurenti Rebega i wszystkich krajowych panelistów, ze względu na brak czasu już nie będziemy się kurtuazyjnie zbyt mocno wysilać. Powiem tylko tyle, że łączy nas wspólne myślenie o tym, by Europa i świat rozwijały się w sposób pokojowy, w pokojowej współpracy i koegzystencji państw. Aby polityka międzynarodowa nie była li tylko wojną i walką o dominację i podporządkowanie, ale żebyśmy mogli każdy, każdy kraj, każdy naród, by miał swobodę własnego rozwoju i rywalizował z innymi tym, co najbardziej szlachetne i najmniej skierowane przeciwko ludziom. Życzymy światu pokoju, i w trosce o ten pokój mam nadzieję, że te obrady będą toczone. Dziękuję serdecznie za obecność, oby ta obecność okazała się pożyteczna dla przyszłości Polski, Europy i świata. Dziękuję bardzo. I, y, zapraszam pana ambasadora, pana profesora Teodora Moloka. Dzień dobry, good day to all of you assembled here in Poland's legislative body. The Zem, which has seen much worse days. I can remember such days when Pope John Paul I was assassinated, giving way to John Paul II, the first non-Italian to represent Christ on this earth in centuries. I can also remember the days before President Reagan was ignored and he gave uh, over the objections of many of his speechwriters uh, 
the, those words where he demanded Mr. Gorbachev tear down that wall. Dzień dobry, szanowni państwo, wszyscy zgromadzeni w tym ciele legislacyjnym Rzeczypospolitej w Sejmie, miejsc, które widziało gorsze dni. Ja pamiętam takie dni, gdy po śmierci Jana Pawła I była próba zamachu na Jana Pawła II, pierwszego niewłoskiego reprezentanta Chrystusa na ziemi od wielu, wielu lat. Pamiętam dni przed momentem, gdy prezydent Ronald Reagan zignorował obiekcje swoich urzędników z Departamentu Stanu i żądał od pana Gorbaczowa, aby zniszczył ten mur. Those were darker days for Poland, when this body was filled to the brim with communist sycophants, cynically bringing an agenda of oppression to their own people and for their own personal power and wealth. Today, it is morning in Poland, where the last elections returned not a single socialist to this legislative assembly. Let me congratulate Poland on being the soundest country in Europe, if not the whole world. To były czarne dni dla Polski, gdy Sejm był pełny komunistycznych karierowiczów, którzy w sposób cyniczny chcieli implementować swoją agendę prześladowań i opresji przeciwko własnemu narodowi i mając na uwadze tylko i wyłącznie własne korzyści. Dzisiaj można by powiedzieć, że nastąpił poranek w Polsce. Podczas, z tego względu, że ostatnie wybory nie wprowadziły żadnego otwartego socjalisty do tego ciała legislacyjnego. Więc chciałbym pogratulować Polsce e, z tego tytułu, że jesteście najbardziej rozsądnym narodem w Europie, jeśli nie w całym świecie. Poland finds itself at a crossroads this day, a changing world with a penchant for relativistic morality encroaches upon this country and others, and yet this country has, only, uh, has always known the difference between good and evil, between right and wrong, between moral stances and wavering negotiation. Ahead of their time, the Poles rejected Nazism and communism both. Ahead of their time, the Poles managed to bring the power of the market to the fore in their own nation. Ahead of their time, Poland has seen that the 21st century will be dominated by the nation state and not glorified regional integ integration mechanisms or globalization. Poland understands what sovereignty means. Polska dzisiaj znajduje się, stoi przed wyborem. Mamy do czynienia ze zmieniającym się światem, który ma tendencję ku relatywistycznej moralności, która to moralność coraz bardziej, coraz bardziej podnosi głowę w tym kraju, jak również w innych krajach. A pomimo tego wszystkiego, ten kraj zawsze znał różnicę między dobrem a złem, między tym, co, co słuszne, a tym, co haniebne, między moralnymi postawami, a relatywistycznymi negocjacjami. Polacy wyprzedzili swoje czasy. Polacy odrzucili nazizm, kolonizm jednocześnie. Polacy byli w stanie przynieść siłę rynku do centrum, można by powiedzieć, swojego narodowego życia. Polacy zrozumieli, że XXI wiek będzie zdominowany przez państwa narodowe, a nie przez jakieś wychwalane przez elity regionalne, integracjonistyczne mechanizmy czy globalizacje. Polska rozumie doskonale, czym jest suwerenność. There is a tendency towards rewriting history on this continent, which must be addressed. What has evolved into the EU has taken to claiming credit for all the post-war peace, a peace which was and is the cornerstone of NATO, the American bases peppered throughout Germany, and the nuclear weapons we parked in Turkey and Holland. The Pax Americana didn't come from the European coal and steel community. Those institutions were part of the peace, taking, not their cause. It was the American burden and our contribution in blood and might that secured European freedom. 
Istnieje tendencja do spisania na nowo historii tego kontynentu, na którą warto zwrócić uwagę. To, co obecnie nazywa się Unią Europejską, twierdzi, że to ta instytucja jest odpowiedzialna za zachowanie pokoju na kontynencie europejskim po II wojnie światowej. Pokoju, które tak naprawdę był zapewniane przez NATO i amerykańskie bazy, które były rozsiane w Niemczech i przez głowice nuklearne, które umieściliśmy w Turcji i Holandii. Pax Amerykana nie powstała w wyniku europejskiej wspólnoty węgla i stali. Te instytucje były częścią pokoju, ale tak naprawdę korzystały z tego pokoju. To amerykański wysiłek i nasza kontrybucja we krwi, skarbie i potędze zapewniła europejskim narodom wolność. Of course, Poland being victimized under communism so shortly after Nazism might rightly ask what peace we speak of. Decades of oppression gave rise to the heroes of the anti-communist solidarity movement and St. John Paul II the Great, who smiles down on us here today. They who saw the better life in their people could have had the courage to take it to transform history. Shall the European Union take credit for their courage too? Oczywiście Polska była ofiarą pod komunizmem tuż po nocy nazizmu i Polacy mają prawo pytać o jaki pokój nam chodzi. Po dekadach prześladowań, które przyczyniły się do powstania wielkich narodowych bohaterów antykomunistycznego ruchu Solidarność, jak również świętego Jana Pawła II Wielkiego, który dzisiaj patrzy na nas z nieba, oni wszyscy widzieli lepsze życie dla swoich narodów i mieli odwagę podjąć ten wysiłek, aby zmienić historię. Czy Unia Europejska również chce wziąć odpowiedzialność za ich wysiłek? Enough about the past. The future is what we are here to discuss. Poland has throughout the last decades flourished, having freed its people and freed its economy. Under the capitalist free market system that won the Cold War, the Poles are today more prosperous than ever before. Poland has become an integral security partner and a dear friend of the United States, one of the few which spends a serious amount on its own defense and is concerned with the nationhood and culture of its own people. To jest dość rozważania o przeszłości. Zgromadziliśmy się tutaj, aby mówić o przyszłości. Polska rozwija się, Polska uwolniła się, uwolniła swoją gospodarkę. Pod wolnorynkowym systemem, który wygrał zimną wojnę, Polacy dzisiaj są, znajdują się w sytuacji najlepszej w swojej historii. Jednak Polska stała się również integralnym partnerem bezpieczeństwa i dobrym przyjacielem Stanów Zjednoczonych. Jedynym, jednym z niewielu krajów, który w sposób odpowiedzialny wydaje odpowiednie kwoty na swoją własną obronę i który bardzo przejmuje się losem swojej tożsamości narodowej, jak również kultury własnego narodu. Poland is a truly re reliable actor in what be could be called an unstable neighborhood. Poland has become an emerging leader within the EU, flanked by its allies in the Visegrad and the Intermarium nations i am told one day even Poland may go into space. Polska jest naprawdę wiarygodnym aktorem, można by powiedzieć, w niestabilnej okolicy. Polska stała się wiodącym liderem w tym regionie w Unii Europejskiej wraz ze swoimi sojusznikami z Grupy Wyszehradzkiej, z Grupy Państw Międzymorza. Słyszę nawet często o tym, że Polacy chcą powrócić w kosmos. America is encouraged by these developments, but most of all we are proud that Poland has stepped up to the challenge of leadership and that pride is shared by the millions of Polish Americans back home in the United States. Those proud and good people of some 10 million are distinguished Americans and a bulwark to our republic. Having grown up in the city of Philadelphia, the birthplace of liberty, and the literal city of brotherly love, I can attest firsthand that the Polish contribution to America was monumental, and we are grateful to you for it. You see, my best friend growing up was Franny Oldinski, and I pause to remember him here 
and his family today. I don't have to remind you that Pulaski, having led the losing side of a civil war, escaped a death sentence by leaving for America. There he served as a brigadier general in the Continental Army, commanded its cavalry. He served General George Washington's army at the Battle of Band uh, Brandywine and died leading a cavalry charge at the Siege of Savannah at the age of 31. Pulaski later became known as the father of the American cavalry. Amerykańskie, Ameryka patrzy przychylnie na ten rozwój, ale przede wszystkim jesteśmy dumni, że Polska przejęła na siebie rolę przywództwa i że ta duma jest dzielona również z ogromną ilością, dziesięciomilionową Polonią w Stanach Zjednoczonych. Ci, te dumne i dobre osoby e, są bardzo znaczącymi Amerykanami i można by powiedzieć, że są kręgosłupem Republiki. Gdy wychowywałem się w Filadelfii, można by powiedzieć w miejscu, gdzie narodziła się wolność amerykańska, mogę z pierwszej ręki powiedzieć, że polski wkład do Ameryki był monumentalny i jesteśmy wam za to ogromnie wdzięczni. Widzicie, mój najlepszy przyjaciel, gdy dorastałem, niejaki Franciszek Ołdyński, e, był Polakiem i tutaj właśnie bardzo Mile wspominam jego i jego rodzinę. Nie muszę wam również wspominać o tym, że Kazimierz Pułaski po tym, jak przegrał e, swoje liczne potyczki w polskiej wojnie domowej, uciekł do Stanów Zjednoczonych. Tam służył jako generał w Armii Kontynentalnej i był odpowiedzialny za kawalerię. Uratował generała Jerzego Waszyngtona i jego armię w bitwie pod Brandywine i umarł, prowadząc szarżę e, podczas oblężenia Sawany, mając 31 lat. Pułaski następnie został nazwany ojcem amerykańskiej kawalerii. Like them, the challenges ahead for Poland and the United States are many, but we are confident that Poland will continue to be ahead of the curve, seeing afar which forks in the road are best to take and which to avoid. For better or worse, other European nations remain mired in the battles of the past some as old as their nations themselves. The great question of the day, your question at this conference in Europe, is whether or not to form a federal entity, suborning the nation state to a larger union. There are many reasons on paper for the idea to be appealing. Unfortunately, some ideas are better left on paper. Podobniak. W tamtych czasach wyzwania stojące przed Polską i Stanami Zjednoczonymi jest wiele tych wyzwań, ale jesteśmy przekonani, że Polska ciągle będzie miała tą swoją zdolność profetyczną i będzie wiedziała czego unikać, a jakich wyzwań się podjąć. Niezależnie od tej sytuacji inne europejskie narody wydaje się, że pozostają, żyją nadal przeszłością, podobnie jak ich narody. Wielkim pytaniem dnia dzisiejszego w Europie jest to, czy Europa będzie kontynuowała kurs ku podmiotowi federalnemu, który podporządkuje państwa narodowe większej Unii. Jest wiele powodów na papierze e, świadczących o tym, że ta idea jest czymś bardzo atrakcyjnym. Niestety najlepiej często, często jest tak, że najlepiej, aby niektóre idee pozostały tylko i wyłącznie na papierze. Some of the greatest nations on the planet make up the European Union. The identities that make up those places have been forged through the fire and flames of thousands of years of history and civilization. To try and subsume them into one larger and homogeneous European identity is fantasy. To force them through the homogenizing meat grinder is a serious crime. Jedne z najbardziej znaczących i wspaniałych narodów na Ziemi współtworzą ową organizację. Tożsamości, które powstawały w wyniku, można by powiedzieć, przez kuźnie historii, przez setki lat cywilizacji i różnego rodzaju walk. Próba podporządkowania i włączenia ich w jakiś większy, e, homogeniczny, jakąś większą homogeniczną europejską tożsamość są fantazją zmuszają do homogenizacji, która jest tak naprawdę moim zdaniem ciężkim przestępstwem. Even America with a history much shorter than almost any European country made up entirely of outcasts and pioneers 
who opted into the American idea had trouble forming a cohesive whole. When brother turned against brother in the Civil War in 1865, General Lee, who would command the rebel forces of the Southern secessionists, gave a justification for his defection from the Unionist cause saying, I cannot draw out my sword against my fellow Virginians. His state loyalty superseded his loyalty to the Union, and as Virginia proclaimed secession from the Union, so did he. Now ask yourselves, could any of you draw a sword against your fellow Poles in the name of Brussels? Nawet Amery Ameryka jest historią o wiele krótszą niż większość europejskich krajów, która powstała w wyniku e, działalności pionierów, jak również wówczas uznawanych za przestępców, którzy stworzyli amerykańską ideę, miała wielkie problemy z tworzeniem jednej koherentnej całości. Gdy rozpoczęła się bratobójcza walka w 1865 roku, generał Lee, który następnie przewodził wojskom rebeliantów e, południowych secesjonistów, w następujący sposób usprawiedliwił swoje porzucenie e, unionistycznego, unionistycznej sprawy i powiedział, nie mogę wyciągać szabli przeciwko moim braciom z Virginii. Jego lojalność wobec stanu była większa niż lojalność wobec Unii, wyprzedzała ją i ja, w miarę jak Virginia ogłosiła swoją secesję z Unii, tak samo i on odłączył się od Unii. I teraz zadajcie sobie Państwo pytanie, czy, który, czy ktokolwiek z Państwa byłby w stanie wyciągnąć szable przeciwko innym Polakom w imię Brukseli? Europe can never have a union as tightly knit as America's. Different circumstances demand different means and different ends. Herding together now 27 or more cultures, nation states, histories, every one of which is thousands of years old, is an impossible affair, no matter how beautiful that, that ideal may be in theory. There is a reason no one speaks Esperanza today. We children of the West have much in common and always will. Christianity, Roman law, the Latin language, respect for the freedom of the individual to act on their own conscience. That is all we need to agree on. Everything else flows naturally. Europa nie może mieć takiej samej Unii jak Stany Zjednoczone. Różne okoliczności wymagają różnych środków i różnych celów. Zmuszanie 27 podmiotów państwowych czy kultur, państw narodowych, które mają różne historie, różne doświadczenie, tysiąc lat historii i doświadczeń za sobą, jest czymś niemożliwym, niezależnie od tego, jak pięknie to brzmi na papierze. Nikt dzisiaj przecież nie posługuje się językiem Esperanto. My, dzieci Zachodu, Mamy tyle wspólnego ze sobą i zawsze będziemy mieli chrześcijaństwo, prawo rzymskie, język łaciński i poszanowanie wolności dla indywidualnego sumienia. Tylko tyle i aż tyle nas łączy, a reszta wynika z tego. In the context of our discussion here today, we should remember that sovereignty and globalism refer to different reference points for understanding the primary locus of political activity. Sovereignty points to the nation state as the primary player in geopolitical action. While the globalist vision prefers to place this primacy or locus of attention at the supranational level, either in groups such as the European Union or the United Nations or the more nebulous realities such as the so-called global community or international society. W kontekście naszej dzisiejszej dyskusji powinniśmy pamiętać o tym, że suwerenność i globalizm mają na różne punkty odniesienia. Punktem odniesienia dla suwerenności jest państwo narodowe. Jako główny gracz można by powiedzieć, w działalności geopolitycznej, podczas gdy wizja globalistyczna preferuje ponadnarodowe poziomy, ponadnarodowe instytucje. 
Możemy to widzieć chociażby na przykładzie Unii Europejskiej czy ONZ-u, czy w przypadku takich chociażby bełkotliwych rzeczywistości, jak tak zwana globalna społeczność czy międzynarodowa społeczność. These are two necessarily competing worldviews, because one must necessarily take primacy over the other when they directly clash. To są dwa przeciwstawne poglądy na świat, ponieważ tylko jeden z tych poglądów może w ostateczności zwyciężyć, gdy dochodzi do wyraźnego, do wyraźnej walki między nimi. We should examine this binomial tension first in the context of the recent presidential elections in the United States, which could not be understood at least in part as a victory of the nationalist or sovereignty worldview over a globalist worldview. Afterward, I would like to offer a few brief reflections on parallels in Europe today. Więc powinniśmy popatrzeć na owe napięcie, po pierwsze z punktu widzenia niedawnych wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, które mogą być postrzegane przynajmniej w jakiejś mierze jako zwycięstwo nacjonalizmu bądź, bądź światopoglądu opartego na suwerenności narodowej nad globalistycznym światopoglądem. Następnie chciałbym ukazać pewne paralele między, e, paralele występujące w Europie, w Europie dzisiaj. This debate harkens to an important principle of social philosophy that permits a more nuanced approach. This principle has been in the background of recent discussions, even though its name has not been specifically invoked. This is the notion of subsidiarity, a concept which you in Poland are very familiar. Więc ta debata odwołuje się przede wszystkim do bardzo istotnej zasady filozofii społecznej, która pozwala nam na przeprowadzanie czy na jakby realizowanie bardziej zniuansowanego podejścia. Ta zasada, można by powiedzieć, stanowi tło dla ostatnich dyskusji, choć często jej nazwa nie jest wypowiadana. Chodzi tutaj oczywiście o zasadę pomocniczości, koncepcję, która nie powinna być wam obca w Polsce. Subsidiarity is a principle that limits government activity to that which is strictly necessary, favoring the lower levels of society to take responsibility for everything that they can. Even though this word subsidiarity entered our political vocabulary only in the last century, the idea has a long intellectual history, as old as European political thoughts. Its origins can be traced back to classical Greece, and it is taken up by Aquinas, the medieval scholastics. Johannes Althusius developed his principles in connection with his theories of secular federal states in the 17th century, and one can find subsequent echoes of it in the thought of the political actors and theorists such as Montesquieu, Locke, Tocqueville, Lincoln, and others. Oczywiście nie jest to nowa zasada, nowa koncepcja. Generalnie chodzi o to, że e, instytucje które stoją na wyższym poziomie, nie powinny ingerować w te działania, które mogą być skutecznie załatwione przez instytucje niższej rangi czy niższego poziomu. Pomimo tego, że słowo subsydiarność weszło do, naszej, do naszego słownictwa politycznego w ostatnim stuleciu, idea ma za sobą długą historię intelektualną, podobnie tak samo jak europejska myśl polityczna. Jej początki sięgają klasycznych Greków, a następnie były podejmowane przez świętego Tomasza Zakwinu, jak również średniowiecznych scholastyków. Johannes Althus już chociażby rozwijał ową zasadę w powiązaniu ze swoimi teoriami świeckiego federalnego państwa w XVII wieku i można również znaleźć pewnego rodzaju echa tej myśli u politycznych aktorów i takich teoretyków jak Montesquieu, Locke, Tocqueville, Lincoln czy nawet Prudhon. The Roman Catholic Church, which is now more often associated with globalism, has been the major proponent of the principle of subsidiarity. And I would quote to you Pope Pius himself in 1931 when he wrote in, uh, in his own words, just as it is gravely wrong to take from individuals what they can accomplish by their own initiative and industry and give it to the community, so also it is an injustice and at the same time a grave evil and disturbance of right order to assign to a greater and higher association what lesser and subordinate organizations can do. For every social activity ought to, of its very nature, 
help to furnish the members of the body social and never destroy and absorb them. Kościół rzymskokatolicki, który obecnie niestety jest coraz częściej kojarzony z globalizmem, jest wielkim rzecznikiem tego, tej podstawowej zasady. Jak pisał papież Pius XI w swojej encyklice w 1931 roku, cytuję, podobnie jak nie można e, zabierać o jednostkom to, co mogą osiągnąć własnymi wysiłkami, tak samo jest wielką niesprawiedliwością, aby Rozwi czy jakby rozwijać, y, aby rozrastały się kompetencje, instytucje, podmioty y, na wyższych poziomach kosztem właśnie tych osób, tych jednostek, które się pod nimi znajdują. Dla każdej działalności, każda działalność społeczna poprzez swoją naturę powinna pomagać wszystkim osobom ciała politycznego, ciała społecznego, a nigdy nie dążyć do ich zniszczenia ani do ich wchłonięcia. In the United States, applications of this principle are evident. The federal government should only take responsibility for those things that can be handled at the federal level, such as national defense, monetary, and physical policy. The basic rule of thumb for subsidiarity is if the individual, family, local community, or lower level of society can handle a given task, they should be allowed to do it. It is a principle aimed at curbing government, federal or supranational, overreach and promoting local and individual initiative and creativity. W Stanach Zjednoczonych aplikacja te, tej zasady jest ewidentna. Rząd federalny jest tak skonstruowany, e, przynajmniej w teorii, aby wziąć odpowiedzialność tylko i wyłącznie za te działania rządu, takie jak obrona narodowa, polityka fiskalna, monetarna, czy budowanie chociażby międzystanowych autostrad. Czyli krótko rzecz ujmując, ta zasada wskazuje na to, że jeśli jednostka, rodzina, lokalna społeczność, bądź niższe e, poziomy społeczeństwa mogą w sposób skuteczny zrealizować swoje zamiary, to należy im na to pozwolić. Jest to zasada, która przyczynia się do tego, że e, przesadne kontrole czy in, ingerencja ze strony rządu, federalnych czy ponadnarodowych struktur są po prostu chorowane i w ten sposób pozwala się na rozwój lokalnej, jednostkowej, jak również kreatywnej inicjatywy. The Trump revolution, and it can only be called that, is a direct result of people's instinctive longing to have a say in setting the conditions under which they live, work, and raise their children. It is an appeal to the principle of subsidiarity. People articulate this in different ways, often as a negative reaction to hyper-regulation, heavy-handed government overreach, and invasive laws dictating how even the most basic human activities must be carried out. This reaction extends even further, touching upon the often unwritten but fiercely enforced rules of political correctness that impinge upon the freedom of thought, speech, and written expression. Rewolucja Trumpa, bo inaczej tego nie da się nazwać, jest właśnie wynikiem takiego instynktywnego e, zapotrzebowania prostych ludzi na udział w kształtowaniu okoliczności, w jakiej przyszło im żyć, pracować i wychowywać swoje dzieci. Jest to odwołanie do zasady subsydiarności czyli pomocniczości. Ludzie artykułują to w różny sposób, często jako negatywna reakcja na hiperregulację e, wielkiego molochu państwowego, czy przeciwko na przykład prawom, które zbyt daleko ingerują w nawet najbardziej podstawową ludzką działalność, ale które muszą być przeprowadzone. Ta reakcja również obejmuje często niepisane, ale bardzo mocno egzekwowane reguły politycznej poprawności, które tak naprawdę ograniczają wolność myśli, słowa i wolność, wolność prasy nawet. This overreach, hyperregulation, and micromanagement is generally and correctly perceived as the fruit of the hubris of an elite vis-a-vis -vis the common man, the higher versus the lower classes, and the establishment over the citizens. It is perceived as a sense of superiority that wishes to instruct 
and conform the masses according to its enlightened understanding of the way that the world should be and people should think and should behave. To przekroczenie przez państwo, przez mowę państwowych swoich kompetencji, ta hiperregulacja i mikrozarządzanie jest generalnie i słusznie postrzegane jako owoc pełnych pychy elit, przy, które stoją vis-a-vis -vis prostego człowieka, e, czyli, przeci, czyli instytucji na wyższym poziomie, które kierują swoją działalność przeciwko niższym klasom i porównania establishmentu, który działa przeciwko własnym obywatelom. Jest to postrzegane jako poczucie, e, jako prawo można by powiedzieć, czy wyższość nad swoimi obywatelami, jak również prawo do mówienia im, czego mogą, a czego nie mogą robić, w ten sposób kontrolując masy według swojego oświeconego rozumienia e, e, sposobu, w jakim świat funkcjonuje i sposobu, w jakim to się narzuca prostym ludziom. Despite their constant lip service to accompanying diversity, the academy and social elites in reality have attempted to impose a new homogeneity. They have valued consistency, regularity, and uniformity over freedom, initiative, and true creativity. Yet in a world where everything has been discovered, decided, and predetermined, is ultimately is boring and claustrophobic world, a world that stifles and destroys the creativity of the human spirit, the Trump revolution is ultimately a reaction to control. Pomimo stałej na narracji, retoryki o tym, że jesteśmy za, za, rudnorodno, za różnorodnością emanującej z elit społecznych, z uniwersytetów, zasadniczo chcieli nam narzucić tak naprawdę nową homogenizację. E, oni doceniają stałość, regularność i uniformizm, ponad wolność, inicjatywę i prawdziwą kreatywność. Jednak świat, gdzie wszystko już zostało odkryte, o wszystkim już zdecydowano i wszystko już z góry jest założone, jest klaustrofobiczny i nudny. Taki świat niszczy kreatywność ducha ludzkiego. I rewolucja Trumpa jest w ostateczności reakcją na tego typu kontrolę. Let us shift gears for just a moment and look to Europe and especially the relationship between the European Union and the different member states, including this one. Rzućmy teraz okiem na to, na Europę, na to, jak funkcjonują instytucje Unii Europejskiej w stosunku do swoich państw członkowskich, w tym do tego państwa członkowskiego. By its own charter, the European Union recognizes a relationship of subsidiarity with the individual states. In theory, at least, it imposes upon itself the obligation to limit its intervention into lesser or lower forms of social organization and to perform only such tasks that the lesser group cannot accomplish for itself without assistance. The principle of subsidiarity is actually defined in Article 5 of the Treaty of the European Union. Na podstawie własnych traktatów, własnego prawa Unia Europejska oficjalnie uznaje relacje między pomocniczością a poszczególnymi państwami. Oczywiście chodzi tutaj o teorię, ponieważ narzuca, e, czy jakby wymaga od siebie, obliguje się do tak naprawdę e, do interwencji e, w mniejsze formy egzystencji, czy w mniejsze podmioty społecznej organizacji i żąda od siebie wykonywania tylko tego typu e, zadań, które mogą z powodzeniem być przeprowadzone i wykonywane przez podmioty o mniejszych rozmiarach. Under the principle of subsidiarity in areas which do not fall within its exclusive competence, the European Union shall only shall act only if and insofar as the objectives of the proposed action cannot be sufficiently achieved by the member states, either at the central level or at a regional level or at the local level, but can rather be by reason or of scale the effects of the proposed action be better achieved at the union level. In other words, the European Union has limited itself and is not acting on its own principles. Jak 
czytamy w artykule 5 traktatu ustanawiającym Unię Europejską, że według zasady pomocniczości w tych dziedzinach, które nie podpadają pod ekskluzywną kompetencję czy wyłączną kompetencję Unii, wówczas instytucje unijne będą działały tylko i wyłącznie w sytuacji, gdzie owe e, zastane sytuacje nie mogą być rozwiązane w jakikolwiek inny sposób przez poszczególne państwo narodowe. Czy chodzi o poziom centralny, czy chodzi o poziom regionalny, czy nawet lokalny. I w związku z tym można by powiedzieć, że Unia Europejska napisała prawo, która, którego sama nie przestrzega. According to the EU glossary itself, subsidiarity aims to ensure that decisions are taken as closely as possible to the citizen and that constant checks are made to verify that action at the EU level is justified in light of the possibilities available at national, regional and local levels. Więc według samej Unii Europejskiej pomocniczość dąży do tego, aby zapewnić, że decyzje podejmowane blisko obywateli są właśnie podejmowane blisko obywateli i że ciągły monitoring sposobu przeprowadzania tego typu działań ze strony Unii Europejskiej jest usprawiedliwiony w świetle możliwości, które są na poziomie narodowym, regionalnym czy lokalnym. Adherence to the principle of subsidiarity results in a genuinely pluralistic society, which is a union of lesser societies, each of which maintains its own identity, function, and sovereignty. If the lesser associations are reduced to mere agencies of the higher, the result is the monolithic state which expresses the essence of social totalitarianism and the reduction of all societies to one omnicompetent society. Podporządkowanie się zasadzie pomocniczości doprowadza do powstania naprawdę różnorodnego społeczeństwa, które w połączeniu z mniejszymi podmiotami, każde zachowując swoją tożsamość, autonomię, suwerenność i funkcję, mogą w sposób skuteczny funkcjonować. Jeśli instytucje niższego poziomu są zasadniczo zredukowane do bycia rzecznikiem wyższego poziomu, wówczas mamy do czynienia z państwem monolitycznym, którego ekspresją jest właśnie esencja społecznego, społecznego totalitaryzmu. Chodzi tutaj o redukcję wszystkich społeczeństw do jednego kontrolowanego społeczeństwa. In Europe, this genuine pluralism is manifested in the distinct individuality of the states it comprises, resulting in an authentic collection of cultures. Italian culture cannot be reduced to generic European culture, nor can French, German, or Polish culture. Attempts to homogenize European norms and regulations so that all member states look and act exactly alike do violence to the rich history and individuality of each people and culture and deprive Europe and the world of creativity that lies within these dynamic traditions. W Europie ta prawdziwa różnorodność manifestuje się przede wszystkim w dystynktywnej indywidualności każdego z państw członkowskich, którego rezultatem jest, można by powiedzieć, piękna kolekcja, mozaika kultur. Włoska kultura nie może być zredukowana do jakiejś ogólnej europejskiej kultury. Tak samo nie można redukować francuskiej kultury, niemieckiej kultury czy polskiej kultury. Próby homogenizacji europejskich norm i regulacji aby państwa członkowskie wyglądały i działały w sposób identyczny, są pogwałceniem bogatej historii i indywidualności każdego narodu i każdej kultury tegoż narodu i odbierają Europie i światu ową kreatywność, która znajduje się w tych dynamicznych tradycjach. It seems... It seems evident to me, as an American, that the recent growth of populist movements throughout Europe is a direct result of an instinctive understanding that the fundamental principle of subsidiarity is no longer duly respected or appreciated. A top-down approach to governance where the smaller is subsumed into or supplanted by the greater is in fact oppressive and ultimately 
I believe unsustainable. Wydaje mi się, jako e, patrząc z punktu widzenia Amerykanina, że ostatnie, popu, ostatnio widoczna popularność ruchów populistyczno-nacjonalistycznych w Europie jest właśnie wynikiem takiego instynktywnego zrozumienia przez, e, przez narody europejskie tej fundamentalnej zasady pomocniczości, która nie jest, już poszano, nie jest już szanowana i nie jest stosowana. Sposób rządzenia, e, taki z góry na dół można by powiedzieć, gdzie to mniejsze jest wchłaniane przez większy organizm lub po prostu do niego dołącza w sposób gwałtowny, jest tak naprawdę formą opresji i w długiej e, i w, z punktu widzenia przyszłości nie jest w stanie się utrzymać. My European friends, our new US president has vowed to make America great again. Poland finds itself ahead of that curve too. The post-1989 generation has already made Poland great again. It does so by being Polish. It is time for this country and all the countries in Europe to rise up to their natural role as proud leaders. And I am thankful for this opportunity to witness its beginning. Moi przyjaciele, mój nowy prezydent, prezydent Stanów Zjednoczonych zamierza uczynić Amerykę wielką znów. Polska ponownie znajduje się w ważnym momencie swojej historii, można by powiedzieć w momencie profetycznym. Pokolenie Polaków, które tworzyło Polskę po 1989 roku, już w jakiejś mierze zbudowało polską wielkość, a uczyniło to przez to, że pozostaliście Polakami. Nadszedł czas, aby ten kraj ponownie odzyskał swoją rolę jako dumnego lidera i jestem wdzięczny za możliwość, aby być tego świadkiem. Dziękuję bardzo.